வீட்டுக்குள்ளது <laughs> 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 வெளியாடியும் <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> வந்து <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 வேறையாராக <laughs> 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 அதிகமான <laughs> 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 
அந்த அடுத்த ராயன் கிட்ட கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவா தான் சார் எழுதியிருந்தாங்க நீங்க ரொம்ப கியூட்டா அழகா இருக்கீங்க ஆனா நீங்க பண்றதுதான் எனக்கு பிடிக்கலன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சொல்லி சொன்ன உடனே சரி ஓகே யாரு எழுதியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி கேட்கும் போது சாட்சனா இல்லைன்னா ராணவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இவருமே ராணவ் பேரை வந்து சொல்லி விட்டா அப்ப ராணவ் சொல்றாரு நானா நான் எதுக்கு அப்படி எழுத போறேன் எனக்கு எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்பதான் தெரிய வந்து ராணவ் அந்த லெட்டர் எழுதலன்னு தீபக் அந்த லெட்டர் படிக்கும் போது என்னடா இது மொட்டை கட்டி மாதிரி இது வேற மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல அண்ட் கேர்ள்ஸ் இந்த தட்சிகா வேற இது ராணவ் தான் எழுதியிருக்க அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கேனா இத ஃபுல்லா ராணவ் தான் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அன்சிதா கூட இது லவ் லெட்டர் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இந்த விஷயம் ஃபுல்லா பாய் ஸ்ட்ரீமுக்கு பரவிருச்சு போல இருக்கு ராயனுக்கு ராணவ் வந்து லவ் லெட்டர் எழுதி இருக்கானா அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு கலாய்ச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு இதுல விஜய் சேதுபதி வரை சும்மா இருக்காம சரி ஓகே ராணவ் அந்த வார்த்தை அப்படியே ராயன் கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்லு அதுக்கு ராணவ் சே ரைட் சொல்லி தொலைறேன் இது ரொம்ப கியூட்டா தான் இருக்கு ஆனா எனக்கு ஒண்ணு பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தா பாய் ஸ்ட்ரீம்ல நக்கலா கிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ராணவ ஒரு கேம் மாதிரி சித்தரிச்சிட்டாங்க ஐ திங்க் யூ ஆர் கியூட் பட் ஐ டோன்ட் லைக் யூ थैंक यू அண்ட் அடுத்த சவுந்தரிய கிட்ட கேக்கும்போது சவுந்தரிய வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து விஷால் தான் எழுதுனான்றது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சார் அவனே அக்செப்ட் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அண்ட் மீதி லெட்டர் எல்லாம் வந்து அருள்னா முத்துகுமரன் எழுதிருக்க அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு சார் ஒரு லெட்டர் நக்கலா இருந்துச்சு சார் அது வந்து முத்துகுமரன் எழுதிருக்க அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொரு லெட்டர் வந்து கொஞ்சம் பொறாம தெரிஞ்சிருச்சு சார் அது வந்து அருள் எழுதிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் அப்படி गर्ल्स இன் பக்கம் பாக்கும்போது எனக்கு நிறைய பேர் மேல டவுட் வந்து சார் انا குறிப்பா சொல்லணும் அப்படினா சாச்சனா அண்ட் ரியா சார் அதாவது உங்கள மக்கள் சேவ் பண்றாங்க அப்படிங்கற காரணத்தால நீங்க ஓவரா ஆட்டம் போடுறீங்க அப்படிங்கற வார்த்தை எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க சார் அது வந்து சாச்சனாவா இருக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கு சார் அந்த மாதிரி சொல்ல வந்தாங்க ஆனா அதை சொல்ல விடாம பொறாமன்னு சொன்னீங்க அப்ப அருண் தானே அருண் தானே அருண் தானே அப்படினே சார் ஓகே சார் நான் சொல்லட்டா நீ விட மாட்டீங்க நான் அருண்னே சொல்லிறேன்ற மாதிரி ஆமா சார் அருண் தான் அருண் தான் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பொறாமன்னு நீங்க அருண் தான் சொல்லுங்க பொறாம அருண் தான் சார் அருண் தானே அசூலுக்கு ஒப்பனா அண்ட் அதோட விட்டுவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு லெட்டர்ல அனோனிமஸ்ன்ற வார்த்தை வந்துச்சு சார் சோ அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தை பாக்கும்போது தீபக் கூட எழுதி பார்த்தா டவுட் வந்துச்சு சார் அப்படிங்கற மாதிரி வந்தது மூணு லெட்டர் அதுல ஒன்னு விஷாலன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க மீதி இருக்க ரெண்டு லெட்டருக்கு அஞ்சு பேர் பேரே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இங்கிலீஷ் வார்த்தை வந்ததனால அவரா இருக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சரி ஓகே இதுல நான் இன்னொரு கேள்வி கேக்குறேன் அப்படிங்கற பேர்ல அதாவது இவங்களுக்கு எல்லாம் தைரியமே இல்ல இவங்களுக்கு எல்லாம் மொட்டை கடிதாசி தான் தேவைப்படும் அப்படினா அது யாரு அப்படிங்கற மாதிரி கேட்டாப்ல இவங்களுக்கு எல்லாம் மொட்டை கடிதாசி தேவைப்படுது சோ ஃபர்ஸ்டா சாச்சனா அப்படி வந்து மொத்தமா ஆறு பேர் பேரை சொல்லிச்சு சிவா ராணவ் ரயன் மஞ்சரி சத்யா அண்ட் அருண் அப்படினு சொல்லிட்டு இதுல நாலு பேர் ஒயில் கார்டு என்ட்ரி அண்ட் ஜெப்ரி என்ட்ரி சவுந்தரியாக்கு வந்து கண்டிப்பா மொட்டை கடிதாசி தேவைப்படுது சார் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டாப்ல இல்ல பேரை சொல்லி சவுந்தரியா அண்ட் அடுத்த விஷால் வந்து ரஞ்சித் அண்ட் ரியா சார் ரியா பொறுத்த வரைக்கும் கும்பல்ல ஒப்பீனியனே சொல்ல மாட்டாங்க இந்த ஒப்பீனியன் சொல்றதா தனியா தான் சொல்றாங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல அண்ட் அடுத்த ஜாகர் வந்து விஷால் சார் ஏனா விஷால் வந்து எல்லாத்தையுமே காமெடியா கன்வே பண்ணிடுவாப்ல மொட்டை காடிதாசி இல்லையே அது ஜோக்கா தான் சார் மாத்திட்டாங்க அது ஒப்பீனியனா இல்ல காமெடியா அப்படிங்கற மாதிரியே போயிரும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டு அண்ட் சிவா பொறுத்த வரைக்கும் எதை சொன்னாலும் ஸ்வீட்டாவே சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அண்ட் அடுத்த சிவகுமார் வந்து ரஞ்சித் அண்ட் ரியா அப்படினு சொல்லி சொன்னாப்ல சவுந்தரியா வந்து பவித்ரா அண்ட் ரஞ்சித் பேர சொன்னாங்க சத்யா வந்து தர்சிகா வந்து சேஃப் கேம் விளையாடுறாங்க அப்படிங்கற மாதிரி இப்போதைக்கு சத்யா வந்து தர்சிகா கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டாரோ அப்படிங்கற மாதிரி இருந்துச்சு சேஃபாவே ப்ளே பண்ணிட்டு இருப்பா அவளுக்கு தைரியம் இல்ல அண்ட் கூடவே வந்து ஜெஃப்ரி பெரியன் சொல்லிட்டாப்ல அப்ப ஜெஃப்ரி சாக்கட்டர் என்னடா இது எப்பி ஓன் கூட தான்டா டைரக்டா பேசிட்டு இருக்கே என்னடா ஏன் பேர சொன்ன அப்படிங்கற மாதிரி அந்த பைய ஒரு பக்கம் முழிச்சிட்டு இருந்தான் ஃபர்ஸ்ட் தூக்குனா அப்படி இல்ல நீ என்ன திருப்பி சொல்லுன்னு தெரியல அந்த அடுத்த ஆனந்தி வந்து அருண் பேர சொன்னாங்க என்ன காரணம் அப்படி சொல்லி கேக்கும்போது அதாவது இந்த வொஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ல தீபக் பேர சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து காரணம் அப்படிங்கற பேர்ல அதாவது அவர் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு பட் இருந்தாலும் இந்த பாம்பு கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த जजஸ் மேல தான் தப்பு அப்படிங்கற மாதிரி வொஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ல ஒரு ரீசன கூட கொஞ்சம் ஓபனா சொல்றதுக்கு தைரியம் இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி கரெக்ட்டா சொல்லிட்டாங்கனா அன்னைக்கு எனக்குமே அப்படி தான் தோணுச்சு அதாவது வொஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ல ஒருத்தர் பேர சொல்றனா அவர் வொஸ்டா இருந்தா சொல்லணும் जजஸ் இப்படி பண்ணாங்க அதனால இவர்
பட்டனா அப்படிங்கிற மாதிரி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தா அப்படியா அப்ப அருண் பிரசாத் வந்து இல்ல சார் என்ன ஃப்ரெண்ட் தான் சார் வெளியே இருந்தா அனுப்புறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாப்ல அதாவது இப்பெல்லாம் அடிக்கடி அவர் வந்து அர்ச்சனாவுடைய ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னே உள்ள யூஸ் பண்றாரோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் வருது ஏன்னா லாஸ்ட் சீசன்ல அர்ச்சனா வந்து டைட்டில் வின்னரா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட்டர்ஸ் வெளியே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலாம் தெரிஞ்சுதான் இந்த சீசன்ல அருண் பிரசாத் உள்ள வந்திருக்காப்புல அது ஹாஃப் சீசனுக்கு வந்து மறைச்சி வச்சுட்டு செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அது மூலியமா ஓட்டை கெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் தான் விளையாட ட்ரை பண்றாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்டோரியிலுமே வந்து அர்ச்சனா பேரை வந்து யூஸ் பண்ணாப்புல இங்கேயுமே அர்ச்சனா பேரு எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் அர்ச்சனாவுடைய ரெஃபரன்ஸ் அங்கங்க வேணும்னே போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அண்ட் இவர் செலக்ட் பண்றது என் ஃப்ரெண்ட் சார் ஒருவேளை அர்ச்சனாவுடைய சப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் அருண் பிரசாத் சீசன்ல ஜெயிக்க வைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு இருக்காரு அண்ட் அருண் வந்து பவித்ரா அண்ட் மஞ்சரி பேரை சொன்னாப்ல ராயன் வந்து சாச்சனா பேரை வந்து சொன்னாப்ல ரியா வந்து விஷால் அண்ட் ராயன் பேரை சொன்னாங்க அண்ட் ராணா வந்து பவித்ராவுடைய பேரை வந்து சொன்னாப்லயா சே ரைட் எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சிட்டீங்களா இந்த மொட்டைக்கட்டசி டாஸ்க் இதோட முடிச்சு விட்டுலாம் பட் நெக்ஸ்ட் வீக்ல உங்களுக்கு எல்லாம் மொட்டைக்கட்டசி தேவைப்படாத அளவுக்கு நீங்க எல்லாம் கேம் விளையாடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கேத்த மாதிரி விளையாடுகிற மாதிரி சொல்லி முடிச்சு விட்டாப்ல மொட்டைக்கட்டசி தேவையில்லை எனக்கு தைரியம் இருக்குன்னு வரும் வாரத்துல நீங்க எல்லாம் காட்டுங்க அப்புறம் நாமினேஷன் இருக்க அவங்களா ஒன்னா உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி நாமினேஷன் உடைய சேவிங்க வந்து நான் வேற மாதிரி பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற பேர்ல என் அப்படிங்கிற ஆல்பபட்ட போர்டுல ஒட்டி விட்டுட்டு யாருடைய பேர்ல எல்லாம் என்ன இருக்கோ அவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது மூணு பேருடைய பேர்ல வந்து என்ன இல்ல அது யாருனா விஷால் தீபக் அண்ட் பவித்ரா சோ நீங்க மூணு பேரும் ஃபர்ஸ்டா சேவ் ஆயிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணிட்டா ஓகே நீங்க மூணு பேரு சேவ் மொட்டக்கடத்து டாஸ்க்ல ராணா வந்து ரயனுக்கு லவ் லெட்டர் மாதிரி எழுதிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக் ஒன்னு போயிடுச்சு ராணா வந்து பாய்ஸ் டீம் வரைக்கும் எல்லாரும் வச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஈவன் गर्ल्स டீம்லயே எல்லாரும் கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா சோ ராணா வந்து ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆயிட்டாப்ல அப்ப ரியா வந்து அதை ரிவீல் பண்றாங்க அதாவது அந்த லெட்டரை வந்து ராணா எழுதல நான் தான் எழுதுனேன் அப்படினு சொல்லிட்டு எப்படிமா எழுதுனேன்னு சொல்லி கேக்கும்போது ராணா வந்து பவித்ரா டீம் தர்சி காடி இது சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல பக்கத்துல இருந்து ஒட்டு கேட்டு அது அப்படியே இந்த லெட்டர்ல எழுதி விட்டனா நான் வந்து ஒரு கேம் ப்ளே மாதிரி பண்ணேன் அப்படி சொல்லி சொல்லும்போது ராணாவுக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்துச்சு நீ பாரு நீ லெட்டர் எழுதுறேன்னு சொல்லு انا நான் சொன்னது நீ எழுதுறேன்னு சொல்லி சொல்லாத அப்படி சொல்லிட்டு தர்சிகா நான் சொன்னது அவ எழுதி இருக்கா அப்படி கேக்கும்போது தர்சிகா ஆமான்னு சொல்வாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா சச்ச இல்ல அப்படிங்கறாங்க தர்சிகா நான் சொன்னது எழுதுஞ்சு ஏமா நீ தானமா இந்த விஷயத்தையே பரப்பி விட்டது இத வந்து எங்கிட்ட சொன்னதே ராணவ் தான் அது அம்புட்டி வந்து அந்த லெட்டர்ல எழுதிருந்தாங்க அதை வச்சு தான் நான் ராணவனே கன்ஃபார்ம் பண்ணல நீ தானமும் வாயில சொன்னேன் இப்ப ராணவ் கேட்கும்போது சா அப்படிலாம் இல்லையேன்னு சொல்லி சொல்றியே யாருமா நீ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்ப வந்து ரியா சரி ஓகே ஓகே சாரி நான் வந்து ஒரு கேம் பிளே மாதிரி பண்ணணும்னு நினைச்சு அதனால தான் பண்ணேன் ஆனா இது இவ்வளவு தூரம் அது பேடா போகும் நான் எதிர்பார்க்கல அதனால சாரி ராணவன்ற மாதிரி ரியா வந்து ராணவ்ட்ட சாரி கேட்டாங்க ராணவன் சரி ஓகே ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி முடிச்சு விட்டாப்ல அப்ப பாய் டீம்ல இருக்கிறதான் சொல்றாங்க சாரிடா ராணவ் நான் கூட உன தப்பா நினைச்சிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு <laughs> நீ அப்படி சொன்னியா அப்படிலாம் நீ சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிங்க போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நிறைய வேலையை பாக்குறாங்க பாத்தீங்களா பாராட்டினாரு <laughs> ஒருத்தர் <laughs> <laughs> வரைக்கும் <laughs> 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 
அதை பார்க்கும்போது நம்ம பேசவே முடியாமல் போயிடுது சார் அப்புறமா ரியா சார் நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்றது அவங்களுக்கு புரியுதா புரியலன்னு தெரியும் சார் பாதிலேயே போதும் 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 புரிஞ்சு 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 சொல்லிட்டு பாதிலே நிப்பாட்டிடுறாங்க அதை வந்து அவங்க மாத்திக்கணும் சார் மாதிரி சொல்லிட்டாப்ல முதல்ல பேசி முடிச்சுக்கிறேமா அப்படின்னு சொல்லணும் போல இருக்கு அந்த அடுத்த ஜெஃப்ரீமே ரியா பேர் தான் சொன்னா அதாவது நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்றது அவங்களுக்கு புரிஞ்சா புரியலன்னு தெரியல ஆனா அவங்களா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுதான் நீங்க சொல்ல வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் சேர்த்து சொல்லி விட்டுறாங்க சார் அதை வந்து அவங்க மாத்திக்கணும் சார் அப்புறமா அந்த சவுந்தர்யா சார் அவங்க கொடுக்கற ரியாக்ஷன் இருக்கு பாருங்க சார் அது உண்மையிலேயே ப்ரொவோக் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜெஃப்ரீமே சொல்லிட்டாப்ல அவங்க எக்ஸ்பிரஷன் மூலியமாவே நம்மளை கொஞ்சம் <laughs> 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 அவங்களா <laughs> <laughs> உடனே <laughs> <laughs> வெளியிருக்கு <laughs> <laughs> வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி சவுந்தரியவ ஹர்ட் பண்ணி விட்டாராமா சவுந்தரிய போய் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் ஒரு சாரி கூட தீபக் வந்து கேக்கல சார் அப்படிங்கற மாதிரி இந்த விஷயத்துல தீபக் சாரி கேக்கலன்ற மாதிரி ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு எடுத்து வச்சிருக்காங்க மானஸ் இருக்கான்ற ஒரு வார்த்தையால ஹர்ட் பண்ணி இருக்குன்னு தெரியும்போது அவர் சால்வ் ஆயிட்டாரு நான் வேற இடத்துல கேக்கல ஆனா இது கூட பரவாலங்க இதுக்கு அடுத்து அந்த ஜாக்லின் போல ஒரு ஆஸ்கார் லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்னு பண்ணி அப்படி எமோஷனல் அட்டாக் ஒன்னு பண்ணிச்சு பாருங்க நான்லாம் போயிடு பாத்ரூம்ல கதறி கதறி அழுத்திட்டு வந்தேன் அதாவது அவங்க சொல்றாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் பிரிவிலேஜ் இல்ல சார் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் சொல்லிட்டு யாரும் சொல்லி கொடுத்தலாம் வளர்க்கல சார் நாங்க வாழ்றதே எப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துட்டு இருக்க டைம்ல இப்படிதான் வாழணும் சொல்லி கத்து கொடுத்தா கத்துக்கோ சார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்னது இப்படிதான் வாழணும் இதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு கத்து கொடுக்கணுமா இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு கத்து கொடுக்கறது அவ்வளவு பிரிவிலேஜோட வளர்க்கல எம்மா நீ என்னமோ இப்பதான் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போறது பச்சை குழந்தை மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கம்மா இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துட்ட இதுக்கப்புறமும் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் எப்படி வாழ்றது அப்படிங்கிறதுலாம் அடுத்தவங்க உனக்கு சொல்லி கொடுத்தா நீ கத்துக்கிற நிலைமையிலே இருக்கிறியா நீ என்ன பேசுறது உனக்கே புரியுதா நீ எமோஷனலா பேசிட்டா எதை வேணாலும் கேட்கறவன் நம்பிடுவான்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா அதுக்குமே தீபக் என்ன சொன்னா அப்படின்னா சரி ரைட்டு கத்து கொடுங்க நினைக்கிறல நான் கத்து கொடுக்குறேன் ஒரு அண்ணனா சொல்ற நினைச்சுக்கோங்க தட்டுங்கடா அப்படின்னா இப்ப இந்த ஆடியன்ஸ் கத்து கொடுக்கற பாணியில இருந்து தான் அவங்களும் காயப்பட்டு இருக்க மாட்டாங்கன்னு நின
அதனால <laughs> பிம்பிலிக்கு பிலாபி சாப்டா சொல்லி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு காயப்படாம இருந்துக்கலாம் ஆக மொத்தத்துல விஜய் சேதுபதியோட ஹோஸ்டிங் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை வந்து பையனும் பொண்ணும் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பொண்ணு பண்ண தப்பத்துக்கு ஓரமா வச்சிடுறாப்ல பையன் நீ வா நீ சென்டர் ஸ்டாண்டு போடு ஒன்னு மட்டும் தான் நீ ஃபுல்லா வச்சு செய்ய போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி முழுக்க முழுக்க பசங்க பண்ண தப்ப மட்டுமே தான் பாக்குறாரு தவிர்த்து பொண்ணுங்க பண்ண தப்ப பாக்கவே மாட்டுறாப்ல இத்தனைக்கு இவர் தான் எது வந்தாலும் ஓப்பனா சொல்லுங்க ஏன் பயாஸ்டா இருக்கீங்க ஏன் டிப்ளமேட்டிக்கா இருக்க பாருக்கீங்க ஏன் சேஃப் கே மாறுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாப்ல ஆனா பொண்ணுங்க விஷயத்துல இவர் போய் ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டார் அப்படின்னா வெளியே ஏதாச்சும் பேக் பெரிய <laughs> அதாவது <laughs> 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 போய் நீ உள்ள உட்கார்ந்தல வீக்கெண்ட் எபிசோட் உனக்கு இருக்குது தங்கமே அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டதுக்கு தர்சிகாவும் சுனிதாவும் நீ தான் இந்த ரவுண்டுக்கே ஜஸ்டிஸ் பண்ணிட்ட நீ நாங்க சொல்ல நினைச்ச விஷயத்தில் நீ சொல்லிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி பேசினாங்க ஆனா இப்ப அதே கேர்ள்ஸ் டீம் விஜய் சேதுபதி கேட்டவுடனே இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு யாருக்காவது ஆக்கோடா இருந்ததாம் அது என்ன காரணம்னா பாய் டீம் அகைன்ஸா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணம் தான் அப்புறமா பாய் டீம் கிட்ட கேட்டவுடனே விஷால் எழுதி சொல்லிட்டாப்ல சார் அந்த புள்ள உட்கார மட்டும் இல்ல சார் படுக்கவே செஞ்சுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப சவுந்தரிய சொல்றாங்க ரொம்ப நேரமா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க பாராட்டு <laughs> முழுக்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அந்த வழக்கமா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டாபிக் கொடுத்து பேர் சொல்லுவாங்க யாரை வந்து அதிகமான பேர் சொல்லிக்காங்களோ கடைசியில் அவங்களை கூப்பிட்டு ஏமா அப்படி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு கருத்து ஒன்று கேட்பாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா இவர் ஒரு கருத்து சொல்லுவார் இல்லையா இப்போ இந்த டாஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான பேர் யார் பேர் சொல்லியிருந்தாங்க சௌந்தரிய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க சௌந்தரிய பண்ற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவோக் பண்ற மாதிரியும் ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இதுக்கு அவர் எந்த கருத்துமே சொல்லல ஏன்னா இங்க அவர் கருத்து சொன்னார் அப்படின்னா அந்த மேட்ரு இருக்கு இல்லையா உள்ள போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ண மேட்ரு அதுவுமே ப்ரொவோக் பண்ண ட்ரிகர் பண்ற மேட்ரு எல்லாம் வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால மொத்தமா அவாய்ட் பண்ணிட்டாப்ல மீண்டும் எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பும் இல்லாம எவ்வளவு சேஃபா ஒரு ஹோஸ்டிங்க பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சேஃபா பண்ணிட்டு இருக்காப்ல விஜய் சேதுபதி அண்ட் ராணவ இதை பத்தி கேட்கும்போது சத்தியா அப்படின்னு சொல்றாப்ல எனக்கு உண்மையிலே ஆக்வாடா தான் தோணுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருந்தாப்ல உண்மையிலே வெளியிருந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஆக்வாடா தான் இருந்துச்சு அதுதான் அவர் சொல்றாப்ல பட் விஷால் வந்து சொன்னாப்ல சரி வார்த்தையை வேணா வாத்தி கூட எனக்கும் அதே மாதிரி தான் தோணுச்சு பட் ஆனா அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சேஃபா சொல்லிட்டேனா அது பெருசா இம்பாக்ட் ஆகாதுடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருந்தாப்ல டோன்ட் ஃபீல் கம்ஃபர்டபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறமா சத்தியா போயிட்டு சௌந்தரிய கிட்டே சாரி சொல்லிட்டு கேட்கறாப்ல ஏமா நான் அன்னைக்கே நான் சூட்டு சொன்னேமா இதுல மறைக்கணும்னா மறைச்சிடலாம் வெளியே என்ன பேசினேன் அப்படிங்கிறத நான் தானமா ஒன்று சொல்லி சாரி எல்லாம் கேட்டேன் இதுக்குமா பொது இடத்துல வந்து சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இல்ல எனக்கு வந்து அது அப்பவே ஹர்ட் ஆச்சு அப்புறமா யோசிச்சு எனக்கு இப்ப சொல்லணும்னு தோணுச்சு நான் சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த எஜுகேட்டர் எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல எனக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து சரியா படிக்கல எனக்கு படிப்பு சரியா வரலன்னு சொல்லிட்டு அதை மீன் படி சொல்லிட்டீங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எங்க இருந்து எங்க போறாங்க பாரு ஒருத்தன் கோவத்துல விட்ட வார்த்தையை கொண்டு போய் எனக்கோ நான் ஒரு நாள் சொன்ன பத்தியா அதை வச்சு தான் இன்னைக்கு சொன்னியும் எனக்கு தோணுச்சுன்ற அளவுக்கு லிங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சௌந்தரியா அப்புறமா முத்துக்குரன் போயிட்டு தீபக் சொல்லிட்டு இருந்தா போல பாத்தியா எப்படி எல்லாம் ட்விஸ்ட் பண்றாங்க பாத்தியா எப்படி எல்லாம் மாத்தி விடுறாங்க பாத்தியா அவங்களே வந்து வயத்துல அடிப்பாங்களாம அப்புறமா ஒண்ணே கோவப்பட வச்சுட்டு ஓங்கிட்டே கோவப்பட்டுட்டு அப்புறமா நீ போயிட்டு அவங்க கிட்ட சாரி சொல்லணுமா என்னடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தா போல பாக்கும்போது ஹோஸ்ட் இப்படி இருந்தாருன்னா ஹோஸ்டிங் இப்படி தானே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு கோபப்பட்டது <laughs> எல்லாத்திலும் <laughs> 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 ஒருவேளைக்கு <laughs> 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 அந்த விஷயத்துக்குள்ள போய் நான் மூக்கை நுழைக்க வேணாம் நினைச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாப்ல மூக்கை நுழைக்க வேணாம் நினைச்சவர் ரெண்டு பேர் கிட்டே மூக்கை நுழைக்காம இருந்திருக்கலாம்ல ஆனா சௌந்தரிய கிட்ட நீங்க மூக்கை நுழைக்க வேணாம் சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டு ஆனா அந்த பாய்ஸ் கிட்ட மட்டும் மூக்கை நுழைச்சி போய் சொல்லி காமிச்சீங்கல்ல அதுதான் தப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாப்ல உங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு ஒருத்தவங்க தப்பா இருக்கின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா டேரக்டா போய் நீங்க சௌந்தரிய கிட்டே சொல்லிருக்கலாம் ஆனா கடைசி வரைக்கும் நீங்க சொல்லலன்னு சொல்லி கேட்கும் போது கடைசி வரைக்கும் ஆனா அது விஷால் புரிஞ்சிக்கவே இல்ல திரும்ப திரும்ப அதே தான் பேசிட்டு இருந்தாப்ல அவ விஜய் சேதி சொன்னாப்ல நீங்க மீடியால இருக்கீங்க எப்படி பேசினா எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் சோ பாத்து கவனமா பேசுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தர்ட்டி <laughs> 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 
நினைக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல நான் அதுக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பேசுறேன் அப்படின்னா அது தப்பா போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பேசுறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே சரி சார் புரிஞ்சுக்கிறேன் சார் சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து இங்க அதை அடமெண்டா புடிச்சிட்டு இருக்கிறது இல்ல தவறு எல்லாரும் பண்ணக்கூடியதா ஆமா விஜய் சேதுபதி நான் பாய் ஸ்ட்ரீம் மட்டும் தான் கேள்வி கேட்பேன் முடிக்க மாட்டீங்களா நீங்க வேற நான் கேர்ள் ஸ்ட்ரீமிங் கேள்வி கேட்பேங்க இப்ப பாருங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஏமா ஜாக்லின் அன்னைக்கு சவுந்தரியாவும் சாச்சனாவும் சண்டை போட்டுருந்தாங்கல்ல அப்ப சவுந்தரியா எப்படி ஹார்ஷா பேசினாங்க நீங்க பக்கத்துல தானே உட்காந்துருந்தீங்க அவங்க கூட சொன்னாங்களே உங்கள மாதிரி பண்றா அப்படி சொல்லிட்டு அப்ப ஏன் கேள்வி கேட்கல அப்படி சொன்னே ஆமா சார் எனக்கு கேள்வி கேட்க மறந்துட்டேன் சாரி சார் ஏன் தப்பு தான் சார் ஏன் தப்பு சார் சார் அப்படி சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டாங்க இத்தனைக்கும் இந்த பிரச்சனையில யாரு ஹார்ஷா பேசுனது சவுந்தரியா ட்ரிகர் பண்ண மாதிரி பண்ணது யார் சவுந்தரியா ப்ரொவோக் பண்ற மாதிரி பண்ணது யாரு சவுந்தரியா ஆனா சவுந்தரியா கிட்ட கடைசி வரைக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்கல நேரா போய் ஜாக்லின் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டு ஜாக்லின் அதுக்கு சாரி சொல்லிட்டாங்களா முடிஞ்சு போச்சாமா நீங்க அதை கேட்டுக்கணுமா இல்ல ஆமா சார் நான் கேட்டுக்கணும் அப்புறமா ஒரு லேசி ஓகே எவிக்ஷன் முடிச்சு விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுனிதா தான் இந்த வாரத்துடைய எவிக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சு விட்டாப்ல சுனிதா அழுதத விட அன்சிதா அழுது தான் அதிகம் ஆனா அன்சிதா சுனிதா பயங்கர க்ளோஸா இருந்தாங்க ஒரு வழியா எல்லாரும் பேசி முடிச்சுட்டு சுனிதா வந்து நேரா ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க சரி ஓகேமா பஸ்ட் பயண வீடியோ பார்த்து முடிச்சு அப்புறமா பேசலாம் சொல்லிட்டு பயண வீடியோ போட்டு விட்டாங்க பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> பேசினே ஆனா கொஞ்சம் பார்த்து பேசிருக்கணும்னு சொல்லிருக்காப்ல அதாவது விஜய் சேதுபதி என்ன சொல்ல வந்தாப்ல அப்படினா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு அப்படினா அது அவங்ககிட்ட போய் சொல்லிருக்கணும் பின்னாடி பேசினது தான் தப்புங்கற மாதிரி சொன்னாப்ல ஆனா விஷயம் என்ன சொல்றாப்ல நான் பின்னாடி பேசினது எல்லாம் கரெக்ட் தான் பட் கொஞ்சம் பார்த்து பேசிருக்கணும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருக்காப்ல இல்ல இந்த தர்சிகாவும் சாச்சனாக்கும் என்ன நடந்துச்சு என்ன விஷயம்ன்றது தெரியாது நீ அப்படி பண்ணிருக்க மாட்டடா நீ யாரையும் பத்தி தப்பா பேசிருக்க மாட்டடா அப்படி சொல்லிட்டு அவ்வளவு கான்ஃபிடண்டா பேசிட்டிருக்காங்க நீ ஜஸ்டிஃபை பண்ணனும்ன்ற அவசியமே கிடையாது இல்ல இப்ப இதே விஷயம் தர்சிகாவை பத்தி ஒருத்தன் பின்னாடி பேசிருக்கான் அது தப்பா இருக்குன்னு சொல்லி விஜய் சேதுபதி கண்டிச்சு அப்புறமா இன்னொருத்தம் போயிட்டு இல்ல இல்ல அது தர்சிகா பத்தி அவன் தப்பா பேசிருக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா அதை தர்சிகா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அவங்க பார்க்காம எனக்கு தெரியா நீ ஒரு என்டர்டைனர் நீ அப்படி எல்லாம் பேசிருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷால் கிட்ட கான்பிடென்டா அவன் உசிப்பத்தி விட்டுருக்காங்க இதுக்கப்புறம் தர்சிகா கொடுத்த ஹைப்புல அவன் இன்னும் போயிட்டு பயங்கரமா பேசுவான் அதுக்கப்புறமா வாங்கி கட்டிக்க போறது விஷால் தான் நான் அவ்வளவு தப்பெல்லாம் எங்கேயுமே வெளிலாம் பேசுவேன் எபிசோடு முடிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு எபிசோடு பொறுத்த வரைக்கும் என்னத்தை சொல்ல சொல்ல ஒண்ணு இல்ல வழக்கமான வீக்கெண்ட் எபிசோடு தான் அதாவது விஜய் சேதுபதி என்ன பண்ணுவார வழக்கமா அதை தான் இன்னைக்கும் பண்ணிருக்காப்ல பாய் ஸ்ரீமை போட்டு அடி அடுத்து அடிச்சு மிதிச்சு நவுத்தி விட்டாப்ல கேர்ள் ஸ்ரீமா ஊர்கா தொடர மாதிரி லைட்டை தொட்டி நக்கிக்கிட்டாப்ல அதாவது மத்தவங்களை சொல்றாப்ல பயஸ்டா இருக்காதீங்க சேஃப் கேம் ஒரு <laughs> புட்டேஜ கூட வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது கூட தெரியல சோ வீக்கெண்ட் எபிசோட் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க சத்யா மேல உண்மையிலே தப்பு இருந்துச்சா இல்ல சவுந்தரிய மேல தான் நியாயம் இருந்துச்சா அப்படிங்கிறது மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பாய்ஸ் வர்சஸ் கேர்ள்ஸ் சொல்லி உள்ள பிரிச்சு வச்ச மாதிரி வெளிய ஆடியன்ஸ்மே பிரிஞ்சிட்டாங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கேர்ள்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க பாய்ஸ் எல்லாம் பாய்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்ற மாதிரி இருக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லாம பொதுவா பார்த்தா கூட உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறது மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க சோ இதே மாதிரி ட்ரோல்ஸ் அண்ட் ரிவியூஸ் கண்டிப்பா பாக்கணும் சீனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல பிளே கான் டான் தட்டி விட்டீங்கன்னா நான் போற வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் டான் டன் செய்து மீண்டும் மீண்டும் சப்போர்ட் பண்ண வீடியோ சப்போர்ட் பண்ண ரிவியூ சப்போர்ட் பண்ண ட்ரோல் ஓடுங்க சந்திக்கிறேன் And that's bye from Shafi Tata bye bye and take care